大家好，我就是吐槽烂片二百五解说电影人在虎的老车。最近吧，工作比较忙，所以老车一直也没来得及更新。不过大伙放心，老车呢会把进度慢慢赶上来。这不，这两天呢有不少朋友让我聊聊吴谨言新上的那个《春花宴》。本来一开始吧，我不想说这个剧来的，因为当我看到是吴谨言主演的时候，我就猜到这个剧大致是一个什么样了。当然，我都不是对吴谨言这个演员有什么看法啊，可能总看他演的古装电视剧的朋友都知道，自从。从他演了《于妈的延禧攻略》之后，从一开始的《浩兰传》、《上时末于人间》，再到今天的《春花宴》，可以说剧情完全就是一个路子。啥路子呢？就是女主前期各种受苦挨虐，然后再经过男主不断帮助之后呢，慢慢逆袭走向人生巅峰。真的，不信大伙你就品啊！他演的这几个剧几乎都是这个路子，包括《延禧攻略》。说实话，一开始播《延禧攻略》的时候吧，大伙的反响还是比较不错的，因为以女主主导的爽剧吧，那时候。确实也不多，但是你接二连三的总这么拍，就会出现一个什么问题呢？就是剧情让你拍的同质化了，然后情节让你拍的公式化了，然后你用的女主呢，还都是一个女演员，这就加剧了大伙对这种剧的负面印象。而且你这剧情呢，本来和前几个剧也都差不多。不信你让大伙说，这部《春花宴》和之前的《末云间》呢，还有《浩兰传》有啥区别？无非就是女主的身份不同了，然后女主经历的苦难也不同，而剩下的剧情框架。呢，其实都是换汤不换药。当然，你要说咱们今天说的这部《春花宴》吧，比之前那几部强，我都不说啥了。结果你看看这剧啊，配音不贴脸，配角演技差，这事儿我都懒得说了。真的，就这种问题，大伙不嫌烦，我自己都烦了。所以说，咱们今天吧，也别说那些剧情以外的问题了。真的，如果咱们今天要掰个皮说演上说这剧的话，那再做一期节目，这剧都说不完。所以说，咱们今天既然说的是电视剧，那么咱们就要说说它这里面剧情的问题。不过他。他这剧的剧情吧也比较简单，就是当朝的大皇子和三皇子为了太子之外，准确来说就是大皇子为了当太子陷害三皇子，也就是咱们男主屠城。结果屠的那个城呢，就是女主梅林的老家青州。于是女主这边呢就卧薪尝胆，经过很多年，终于练就了一身本事。然后在机缘巧合之下呢，又结识了三皇子，也就是咱们男主锦和。最后经过男主的帮助，女主终于报了故乡之仇，也击碎了太子的阴谋。总之，用一句话来概括这剧的剧情呢，就是一个平头百姓家的丫头，为了给父母报仇，经过自己不懈的努力，再加上一群人助攻，终于把当朝的太子给推翻了。反正就是这么个扯淡剧情。当然，我说这话吧，倒不是说女性同胞干不了什么大事儿。你像古代确有其事的女中豪杰比比皆是，例如什么秦良玉啊、梁红玉啊，包括上官婉儿都是。但是你个平头百姓家的姑娘，把当朝太子给推翻了，别说姑娘了，你就是穷。穷小子，这事儿他也没影啊！真的，咱编吧，咱就编点有影的事儿。你像人家曹雪芹编《红楼梦》吧，人家康熙毕竟住过他家，属于是吃过见过的。包括当年明月编明朝那些事儿，人家也是走过仕途的。所以说，人家编出来的东西吧，都是有一定的逻辑性的。但是咱回过头，咱看《春花宴》呢，完全就是想当然。编剧想当然的以为一个平头百姓就能把当朝的太子推翻。你想想，如果不是元朝内耗那么严重，百姓民不聊生也。也没有朱元璋啥事儿啊，而且咱就算不管一个平头百姓能不能推翻当朝太子的事儿，咱就算真有这种事儿，你这剧的开头也太过想当然了。就像剧中一开始说太子为了陷害男主，派兵把青州十多万百姓给屠了，那么我就想问，这太子他派了多少兵去的？你想想，如果要是几百人或者三五千人去的话，还没等你动手呢，这些居民就得暴动。而且就算不暴动，你挨家挨户的搜，你一晚上你也干不完呢。而你要是派大部队去呢，那地方。那官员不可能不知道，你想想调兵这么大个事儿，皇帝他要是不查清楚了，他能睡着觉吗？所以说剧里面太子拿这招诬陷男主，简直就是扯淡。说白了，这么大的人员调动，从哪调的兵，从哪借的道，皇帝一查就能查出来。总不能地方上所有的官员和士兵都被太子给收买了吧？而且我也发现了，这剧里皇家的用地就跟走大街似的，哎，随便来个刺客就能潜入王府，然后还能挨个威胁和亲的美人帮他做事儿，真的不。说我挑毛病啊！你说你都进王府如入无人之境了，那你还用这些美人做事儿干啥？而且这还不是最逗的，紧接着皇帝在皇家别院狩猎的时候呢，更逗。这不，皇帝和皇子们呢去皇家别院周围狩猎。按道理来讲，皇帝出门狩猎那是守备森严，根本就进不去人。哎，结果太子随便找一群人就能在皇家别院周围搞事情，想置男主于死地。这不，男主这边呢在猎场周围失踪之后，你看着太子向皇帝是咋解释的啊？说这别院周。
周围五十里处呢，有一个西山矿场，那里面全是敌国战俘。而男主之所以失踪呢，是因为西山矿场的守备军疏忽放走了战俘。真的，就你是皇帝，这话说给你听，你信呢？可能有不少人吧，对五十里没有什么概念。就这么说吧，五十里等于两万五千米，人要步行呢，咋的也得四五个小时。就算是跑步不歇气儿的话，也得两个半小时。也就是说，这么一堆战俘逃了两个多小时，守备军都没发现。然后在这些战俘方向感近。尸的情况下，直奔了皇帝打猎的地方。而到了皇帝打猎的地方呢，也谁都没有杀，就把男主给弄得下落不明了。最后告诉你这是意外，你信呢？这个逻辑就相当于什么呢？一个偷狗的贼，附近的区域和周边的区域谁的狗都没有偷，然后呢，他自己跑了两个多小时，直奔你家，到你家就把你家狗给偷走了。最后告诉你他是随机偷的狗，你信呢？要不咋说这《春花宴》里的皇帝和《庆余年》里的皇帝一对比啊，那简直就是智障。也就是说，基于。我前面说的那些逻辑来评价《春花宴》里的皇帝就是啥呢？不知兵不知将，自己还没有判断能力。当然，我也能明白编剧牺牲掉这些逻辑究竟是为了啥。其实他无非就是想给男女主做更深度的捆绑。可以说，从青州屠城到和亲，再到后来的皇家别院，其目的呢只有一个，就是尽可能多的给男女主提供单独相处的机会。当然，作为古偶剧来说，你这么干吧无可厚非。但是剧情吧，你不能总是编的这么太刻意，就像剧中女。女主和公主对戏似的，这家伙长得公主好像是个丫鬟，女主是公主似的，给人的感觉就好像是所有人都在围着男女主转。真的，后来男女主的主角光环都强大到什么地步了呢？就是几百个刺客围攻男女主，男女主都能轻松应对。真的，要我说，你俩有这能力的话，你俩那仇早就报了，还至于拖到现在吗？当然，说到这儿吧，那就不得不提到女主的人设了。说实话，你要说到女主的人设吧，前期确实没有什么太大问题，无论是在。一眼认出了东宫的守卫，还是说他平时的聪明程度？可以说，即便是在平时的人情世故上，他做的也是比较不错的。但是吧，咱话又说回来，越到后期你就发现女主智商下限的越厉害。可以说，整个人物都是割裂的。这不，有一次呢，男女主吵架，因为啥吵呢？是因为太子和男主这边吧，都在找一个手腕受伤的人。但是男主这边呢，得到消息，手腕受伤的人其实是个男人，所以男主为了混淆视听，就把其余几个和亲的美人手腕。都弄伤了，然后最后呢，被太子给害了。当然，这些和亲的美人最后也没死，不过这都是后话。总而言之，就是女主嫌男主沽名钓誉了，为了达到自己的目的，就用别人的生命做嫁衣了。所以女主的想法就是啥呢？就是我报仇，我绝不牵连任何无辜的人。虽然从咱们的角度看呢，女主的想法有些过于理想化，因为你个平民想要扳倒当朝太子，如果没有任何牺牲，你认为可能吗？当然，你要说女主真这么做了吧，我也敬的是掉。汉子，可紧接着男女主被太子围困到了山上，我就发现这事儿有点不对了。为啥这么说呢？不信你看啊，女主前面说不想用无辜人的死来为自己的复仇铺路，那么此时她和男主被太子围困到了山上，女主正确的做法应该是啥？说白了，按照女主之前的想法，她就应该让男主和男主的手下先走，她自己断后啊。因为女主之前的言行不就是想立舍己为人的人设吗？当然，这时有的朋友就该说了，女主不能死，因为女主。还得复仇呢，哎，那么问题就来了。前面你能为了几个素昧平生的女孩拿自己做饵，把自己烫伤，根本不在乎自己的安危。那么此时你为啥就不能让男主和男主的手下先走，你自己断后呢？说白了，男主和男主的手下对于你复仇来说不也是无辜的吗？结果最后咋的了？不还是男主和女主灰溜溜的撤退了，然后让男主的手下断后吗？应该说最后除了男主的贴身侍卫以外，其他的人不也全都凉凉了吗？所以说女主你复仇。的路上不也是把别人给献祭了吗？那你说你前面还有什么脸面站在道德高地去批判男主啊？你的意思就是我可以选择性的牺牲掉某些人，但是你不行，哪怕是为了我好也不行，不就是这么个逻辑吗？再说了，那些和亲的美人里和女主要好的阿加也不是男主烫的呀，人家阿加自己都说了，他是做灯锅饼的时候自己被烫的，所以说这剧给女主的人设长得就好像人格分裂了似的，可以说为了制造戏剧冲突而冲突。当然，这里面有些制作上的小 bug 吧，我都懒得说了，实在太多了。就比如说，那明显就是一个新灌进去的死水泡，那还往里头投毒呢。你告诉我，前后那是一条河吗？还有女主这边也是，满屋子的药罐子上都没有写字儿。哎，就单单女主需要的那副药罐子上就写字儿了。你就说这剧情招不招笑啊？还有你这剧吧，入冬的时候拍的吧，我承认，因为天冷，嘴里有哈气都很正常。但是你这回忆几年前的事儿，嘴里都有哈气，这剧让人很出戏了。
，包括后面男女主到了船上就没哈气，这说明啥呀？这说明他俩在船上这段戏就是在影棚里拍的，根本就没出去。所以说，对于我这种强调制作的人来说，看着就比较出戏。包括这句后面和墨云间用的场景一样，我都懒得说了。这家伙不知道的还以为女主梅林是来这儿给江离上坟呢。反正总而言之就是一句话：如果把同平台的墨云间、唯有安香来还有春花宴放在一块堆那我指定看唯有安香来，起码在剧情上吧，还能有一点新鲜感。当然，我感觉吴谨言再去演这种角色呢，也很难再超越魏璎珞了。行了，我是老车，咱们下期再见。